ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആണ് ആ ചാപ്റ്റർ ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണാനാണ് പഠിച്ചത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിന്റെ അത് കാണാനായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി അതാണ് ഫോർമുല അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡി സെറ്റ് വെർ സി ഇസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഫ്രം സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് അതായത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അതായത് സി എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു സെഡ് ഈക്വൾ ടു ടു പ്ലസ് ഐ അപ്പൊ കാണുമ്പോഴേക്കും സീറോ ടു ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് നമുക്ക് ഇത് ടിയുടെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സെഡ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് സെഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണല്ലോ അപ്പൊ സീറോ സീറോ ആണ് എക്സും സീറോ വൈയും സീറോ പിന്നെ ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എക്സ് ടുവും വൈ ഇവിടെ വൺ ആണ് വരാ കാരണം ഐ ഇൻ ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടു വൺ ആണ് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും നമുക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഒക്കെ ആണ് കിട്ടിയത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് സീറോയും ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പൊ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വണ്ണും സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇതല്ല ഇത് സൈഡിൽ എഴുതി തെറ്റിയതങ്ങാണ്ടാണ് ഓക്കെ എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും സീറോ ആണ് മറ്റേത് ടുവും വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ഇവിടെ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ടു ആണ് മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓർ ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളിനി വൈക്ക് ടി എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വൈക്ക് ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി എന്ന് കിട്ടും ഓൾസോ ടി വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണ് കാരണം ഇവിടെ വൈയുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ ടി വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണ് സിൻസ് വൈ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഐ വൈ ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് വൈ ഓഫ് ടി ടി ആയിട്ട് എടുത്തു എക്സ് ഓഫ് ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ടു ടി പ്ലസ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി കാണണം സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി കാണുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി കിട്ടണം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സെഡ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ വരും ടു ടി പ്ലസ് ഐ ടിയുടെ സ്ക്വയർ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടി സ്ക്വയർ ആയി മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ അതായത് ഫോർ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടി സ്ക്വയർ ഐ വരും ഇനി അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി സെഡ് സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടി വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഇ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് ആയിരുന്നു കാണേണ്ടത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഫ്രം സെഡ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ടു ടു പ്ലസ് എ അപ്പൊ സെഡ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എക്സും സീറോ ആണ് വൈയും സീറോ ആണ് പിന്നെ സെഡ് ഇക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ടു ആണ് വൈ വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൈ ജനറൽ എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് വൺ സീറോ എക്സ് ടു ടു വൈ വൺ സീറോ വൈ ടു വൺ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്നാണ് നമുക്ക് ടിയുടെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കൊടുത്തു വേർ വൈ വാരി ചെയ്ത് സീറോ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിയും വാരി ചെയ്ത് സീറോ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഐ വൈ ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ടി പ്ലസ് ഐ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ടു ബിക്ക് പകരം ടി വേരി ചെയ്ത് സീറോ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റഗൽ സീറോ ടു വൺ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ലെവൻ ആയി ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇന്റഗൽ ഓവർ സി സെഡ് ബാർ ഡി സെഡ് വർ സി ഇസ് ദി അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ സെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ടു സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ കോൺടൂർ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രം സെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ടു സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സർക്കിൾ അതിന്റെ അപ്പർ ഹാഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഫുൾ സർക്കിൾ ഇല്ല യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ അല്ല അതിന്റെ മൈനസ് വൺ തുടങ്ങി വൺ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെഡ് ഓഫ് നമ്മൾ തീറ്റി ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ടീക്ക് പകരം ഇപ്പൊ തീറ്റി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല വേരിയബിൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇ റേസ് ടു ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ഐ ടി ടി ആണ് ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ്ലി ഓറിയന്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ്ലി ഓറിയന്റഡ് അല്ല ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കാരണം മൈനസ് വൺ തുടങ്ങി വൺ വരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടി ടി ആണ് വേർ മൈനസ് തീറ്റ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തീറ്റയുടെ ആംഗിൾ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ഇവിടെ പൈ ബൈ ടു ഇത് പയ്യ് അത് വരും അപ്പൊ തിരിഞ്ഞാണ് പോണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു ഐ മൈനസ് ഐ ടി അപ്പൊ സെഡ് ഡാഷ് എന്ത് വരും മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോ സെഡ് ബാർ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വരും ഇതായത് ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് വരും കാരണം ഐന്റെ മൈനസ് ഐന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഐ ആണ് തീറ്റ തീറ്റ തന്നെ അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു ഐ ടി എന്ന് വരും തീറ്റ അല്ല ടി വരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സെഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീറോ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു ഐ ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടി ഡി ടി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ മൈനസും മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ടിയും ഇ റേസ് ടു ഐ ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ
values of integrals integral over z bar dz and integral over c dz by z where c is the right hand half z equal to 2 e raised to i theta of the circle mod z equal to 2 from z equal to minus 2y to z equal to 2y. Apo, adhili bide, or, uh, adhi mod z equal to 2 the varna circle. Adhi in the right hand side aana c in the varna total. Adhi aitha ingyana varu. Apo, uh, minus 2 madhul 2 varu, right hand side. Apo, equation, vada z in the varna 2 e raised to i theta aana thandha chunda. Uh, f of z is z bar. f of z of theta is the bar. 2e raised to minus i theta. Now we will integrate the equation. f of z of t into z dash of t theta. z of t theta is 2e raised to i theta. Now we will integrate the equation. 2e raised to minus i theta into 2y raised to i theta. t raised to i theta and e raised to minus i theta. Cancel it. 4i d theta. 4i parthed kumba thamka theta anu veru. Where minus pi by 2 to pi by 2 anu vary chayindu. Karanam dhe kandu. Ivide. Namla minus pi by 2 to pi by 2 anu. Idhu vary chayindu. Apo. Chayyumbo. Pi by 2 plus pi by 2 anu veru. Udam t i du kundu. Aitha kudukum pi by 2 minus minus anu veru. Plus anu veru. Apo 2. Apo. Pi in the room, upon the eight pi by two plus pi by two nor ever pi in the room, upon pi into four in the room, four pi in the room answer. Pina did that nor in a good in the integral over c d z by z the gamma. Upon other function, other than one by z down after the function, upon z equal to two e raised to i theta. நம்க்க மோடு செட்ட இந்து பரையின்னது மோடு செட்ட அப்பு எந்த அண்ணு வெரியா 2 வெரியு மோடு செட்ட ச்குயர் நும் வரையின்து 4 ஆனு மோடு செட்ட ச்குயர் நும் வரையின்து set set bar அப்போ அதையது set set bar நும் வரையின்து 4 குட்டும் அப்போ set இந்து 1 by set இந்து பரையின்னது அல்லி set இந்து வெரியு 4 by set bar வெரியு அப்போ 1 by set இந்து வரையின்து அப்போ, z bar நான் அம்மிலுக்கு அண்டு வைச்சிட்டுண்டு, அப்போ, அது உப்பியோயிக்கியாம். அது இன்று வேண்டிட்டான். அப்போ, நம்க்க, எந்த வேறும் 1 by z இந்து வருந்து z bar 5 4 ஆனு, அப்போ, integral over dz by z equal to integral over c z bar by 4 dz. அப்போ, 1 by 4 பொர்த்தைக்கிட்டுதையின்னா, integral over c z bar dz. இது நம்மிடுது நேர்த்த கண்டு வைச்சிருந்து நம்மில் இது அதைது 1 by z ஆனு விடுத்து function அப்பா அது நம்க்கு இதே ரீதில் அதைது தீட ரீதிலும் கேட்டு function உப்பிச் செய்யாம் பக்ஷே நம்க்க z bar இந்த நம்மில் ஓல்லடி கண்டு வைச்சிட்டுவள்ளோன்டு அது பியோயிச்சு டேரக்ட்டு செய்யாம் அப்பா அதினாயிட்டானும் நம்மில் அப்பு integral over c 1 by z dz நும் வரையும்போ integral over z bar by 4 dz அல்லு 1 by 4 போட்திக்கிடுக்கும்போ integral over c z bar dz அது நம்மிலுக் கண்டு வைச்சிருந்தாயிருந்து அதானு 4 pi a அப்பு நம்க்கு கொடுக்கும்போ 4 4 cancel ஏது போய் pi a இந்து குட்டு okay இனி next question evaluate integral over c z dz where c is the first quadrant of the unit circle mod z equal to 1 from z equal to i to z equal to 1 அப்பா, first quadrant ஆனு circle இந்த, first quadrant இந்து வரிமா, அதித்தேதில் அதில, i முதலி 1 தரே அப்போது, clockwise ஆனு, equation e raised to minus i theta ஆனு வரியா z dash இந்து வரிந்த minus i e raised to minus i theta இவுட z ஆனு function அப்பு, e raised to i theta ஆனு என்ன வரியும் அப்போது நம்க்க அண்டு தீட்ட வேரிசியின்த minus அதைது count clockwise ஆன்லோக்கு minus pi by 2 முதல் சிரோ வரியான் அப்போது இந்த இந்த integral over c z dz நும் அரைம்போ integral minus pi by 2 to 0 e raised to i theta into minus i e raised to minus i theta dz இவ்விடைக் கேண்சில் இது போலியாக அரண்டு அண்டு e raised to minus i theta அப்போது நம்க்கு இந்து minus i கொர்த்திக்கிடுக்கும்போ e raised to minus 2 i theta 
ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വൈ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു സീറോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ evaluate integral over c d z by z minus a where c is the unit circle mod z minus a equal to r oriented in the positive direction appo positive direction nu parayum circle nu parayumbo ibada adayidu radius r aan thannittund appo r e raised to i theta nu aanu equation mattane erthu nammal kanda problemathil okke mod z equal to 1 adayidu unit circle aayirunnu പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ കണ്ടത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ നോക്കി എടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ ആറിനാണ് അപ്പൊ ആറ് ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് മൈ വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ആണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സെഡ് അറിയാം അപ്പോ സെഡ് മൈനസ് എ എന്ത് വരും ആറ് മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ആറാണ് അപ്പൊ മോഡ് ഇംപ്ലൈസ് സെഡ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു അതെങ്ങനെയാ വന്നത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ പ്ലസ് എ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് സർക്കിള് മൊത്തത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് ആൻഡ് ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഐ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇന്റഗൽ ഓവർ സി ഡി സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ടു ടു പൈ ഇവിടെ സെഡ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ അപ്പൊ ആറും ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഐ എന്ന് വരും അപ്പോ ഐ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ വരും അപ്പൊ സീറോ ടു ടു പൈ അപ്പൊ ടു പൈ ഐ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എം എൽ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എം എൽ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എൽ വേറെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ട് ആണ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം വേറെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് Let C be the arc of the circle mod z equal to 2 that lies in first quadrant without finding the actual value of the integral. Prove that mod integral over C d z by z square plus 1 less than or equal to pi by 3. That is why we can prove it. Here, prove it. Modulus of integral over C d z by z square plus 1 less than or equal to pi by 3. That is why we can prove it. That is why we can integrate it. So, that is why we can get it. So, we can get it. So, we can get it. So, we can get it. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ കോൺടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലുള്ള ഒരു ആർക്ക് മാത്രമാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എം എൽ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം സി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ അപ്പൊ നമുക്ക് പൈ എന്ന് കിട്ടും ലെങ്ത് കാണാൻ അറിയാലോ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുക ഇന്ന് നമുക്ക് എം കണ്ടുപിടിക്കണം ഹിയർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മോഡ് ഓഫ് മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മോഡ് വൺ അതായത് മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മോഡ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം മോഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മോഡ് ത്രീ അതായത് ത്രീ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് വൺ ബൈ അല്ല മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ നേരത്തെ ഇത് ഇന്റഗ്രൽ Modulus of
നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ആ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഇറേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റ് ഡാഷ് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ടു ഐ ഇറേസ് ടു ഐ തീറ്റ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോ ടു എന്ന് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടി സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വരി ചെയ്യും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും ലെങ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ അതായത് സർക്കിളിന്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ആണ് വരിക അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലും കിട്ടും പിന്നെ എം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് മോഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു മോഡ് ഓഫ് മോഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ് വൺ അപ്പൊ അതിൽ മോഡ് സെറ്റ് ഇക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ത്രീ വരും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ എം എൽ ഇൻക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തീർത്തിട്ട് വേണം ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തേർഡ് മൊഡ്യൂളും കൂടെ തീർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സെമിനാർ നിങ്ങൾ അത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ എടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് നല്ലത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കണേനും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴേക്കും തേർഡ് മൊഡ്യൂളും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം പിന്നെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ അക്ക അതിന്റെ ഇടയിൽ എക്സാം ഒക്കെ വന്നാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും തീർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂള് അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് സെമിനാർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി എടുക്കാം വേറെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം ഓക്കെ താങ